Tak macam-macam orang nak terus Apa terus hak terbaru tahu tak Apa terus hak terbaru sebut satu ha, Apa dia abang terus Isu apa Ha Bukan hak orang terus pasal saya Dulu atromeh habis dah satu hal Arak-arak orang sini faham dah isu atromeh ni Ke tak faham juga Faham dah kan Hak terbaru isu apa Hak terbaru isu apa Hak terbaru isu ganja Tengok tak Isu ganja Faham ke tak faham Saya nak tanya dulu ni Faham ke tak faham tak faham Memang tak faham pun Sebab kita jauh Saya duduk Pening Orang Kuala Lumpur Sebab itulah banyak Andayan-andayan Lebih awal keluar Andayan-andayan Daripada kata-kata Dan ucapan saya Kemudian Digunakan pendapat-pendapat Dan agakkan sendiri Betul ke tak betul cara ni? Betul ke tak betul Saya tanya Dan dia mendakwa Bahawa dia nak cari kebenaran Orang yang nak cari kebenaran Dia kena perlu tune lebih awal daripada sumber ni keluar Sumber ni keluar daripada mana? Apa salah? Hello Ustaz Saya baru tengok ceramah dan kuliah Ustaz Saya rasa sedikit keliru Saya rasa pening ni Apa hak sebenarnya Ustaz? Oh kita pun terang Sama ada dia nak faham ke dia nak tak faham lepas ni Ikut dia lah Janji dia dah Call kita dan kita bagi penerangan satu lagi Ambil video kita Tak faham apa Waira Kemudian guna agakkan sendiri Hak mana rasa paling betul Nombor satu kan nombor dua Nombor satu lah Bila kita bagi nombor Kadang-kadang sampai berbelah-belah orang Kata action Mana nombor start Mana nombor start Bila kita bagi Seorang pun tak call Bila kita bagi Seorang pun tak call Isu ni Faham ke tak faham tak faham Ok Nak bagi faham ke tak Ok <tuk> Dengar betul-betul ya Lepas ni biar faham betul ni Jangan nak main troll lagi Baik Dalam video tu Saya kata apa tentang ganja Saya kata apa tentang ganja Saya kata bagus untuk apa Untuk bagi penyalahgunaan ke Untuk ketagihan ke Untuk salah guna ke Untuk treatment Lepas tu tang mana hak tak betulnya Kira ganja tu haram Tak boleh guna ganja Lagu tu Lagu tu kah Sebab kita main kontrol lama dah Duk faham lagu tu ni Okey dengar betul-betul Peristiwa itu sebab Video tu baju hijau Baju hijau jugalah yang menjawab <tuk> Tak ada kena mengena dengan parti eh? Okey Baik Bila anda tengok Viral tu lebih kurang berapa minit Lebih kurang Dua minit lebih Dua minit lebih Cerita pasal ganja Sekarang saya nak tanya Video keseluruhan tu anda tengok ke tak tengok? Ha, ni yang jadi masalah ni Ambil hak sekerak Tapi hak keseluruhan anda tak tengok Video keseluruhan berlaku di sungai petani Taman Astana Fasa B dan C ke mak? Fasa B dan C sungai petani Kedah Tengok ah. Ha? Tajuk asal ceramah tu Turunnya Nabi Isa alaihi salam Version 2.0 Tajuk asal Turunnya Nabi Isa alaihi salam 2.0 Tiba-tiba tajuk Nabi Isa Tiba-tiba ada hal ganja Nak tak nampak pelik ke? Tak nampak pelik ke? Eh cerita turun Nabi Isa Tiba-tiba keluar cerita ganja Lagu mana ni? Patutnya anda tengok tajuk besar Anda tengok viral ni Anda kena dengar penuh tapi anda lebih suka mengambil sikap hak 2 minit lebih tu untuk menghukum orang lain. Saya tak kata saya betul dan saya tak kata juga saya salah, cuma saya nak bagi pendedahan hak sebenar. Baik. Kenapa boleh jadi keluar isu ganja sedangkan tajuk sedemikian rupa? Baik eh? Bila kita sebut pasal turunnya Nabi Isa, kita pun sedar tugas Nabi Isa yang paling penting dan paling utama dia diturunkan oleh Allah ialah apa? Untuk bunuh Dajjal Okey sama dah Untuk bunuh Dajjal Jadi Dajjal pun faham Dajjal tak baca hadis ke Bahawa dia akan dibunuh oleh Nabi Isa Dajjal pun baca hadis Bahawa dia akan dibunuh oleh Nabi Isa 
tapi sebelum Nabi Isa yang sebenar turun the truly Messiah Dajjal ni sebelum dia nak mengaku dia Tuhan dia nak mengaku jadi apa dulu dia akan jadi mengaku jadi Tuhan tapi sebelum dia nak mengaku jadi Tuhan tu dia nak mengaku jadi apa jadi Nabi kan lepas tu agak-agak Nabi mana dia nak mengaku Nabi Isa lagi hak paling hidup pun takkan dia mengaku akulah Nabi Adam Adam lama dah mati tak logik Aku nak mengaku jadi Nabi Zulkifli Mati dah, tak logik Aku nak mengaku jadi Nabi Yusuf Dah mati, tak logik Aku nak mengaku jadi Nabi Muhammad Dah mati, tak logik Tapi satu-satunya hak belum turun Aku kena mengaku jadi Nabi Isa Walaupun atas nama The False Messiah Tiga agama duk tunggu ni Dalam konsep Messiah Sang Juru Penyelamat ni Tiga agama Yahudi pun tunggu Mesaya tapi bagi dia tu bukan Nabi Isa sebab Nabi Isa dah lama mereka bunuh sewaktu dulu lagi hak kena salib tu bagi orang Yahudi mereka dah berpakat dengan Maharaja daripada Rom mereka dah bunuh Nabi Isa Nabi Isa tak ada dah dalam kamus riwayat hidup mereka bagi mereka habis dah isu Nabi Isa sebab mereka dah bunuh di tiang salib tapi mereka tunggu juga juru penyelamat di akhir zaman siapa? Raja Bani Israel yang terakhir Siapa? Siapa? Yahudi tunggu siapa? Dajjal lah Penyelamat terakhir bagi Yahudi Dajjal Tapi orang Kristian dengan Islam ada persamaan Sebab dua-dua tunggu siapa? Tunggu Nabi Isa Tapi perbezaan ada Kita menganggap bahawa Nabi Isa tak pernah Wah Wafat cuma diangkat oleh Allah akan diturunkan buat kali kedua the second coming. Tapi orang Kristian bagi dia hak kena salib tu dah memang Nabi Isa. Tapi ditanam, dikuburkan tiga hari, Allah peridok balik kemudian dia naik. Mati dulu sekejap tiga hari baru naik. Kemudian turun balik. Tu saja beza kita dengan dia. Dan satu lagi dia turun bagi kita sebagai nabi dan rasul pelengkap syariat Muhammad. Bagi orang Kristian dia itu sebagai anak anak Tuhan. Jadi Dajjal perlu berlakon Sebelum dia nak jadi Tuhan Dia nak berlakon jadi Nabi Isa Okey Walaupun bukan Dajjal Kalau saya sekalipun nak mengaku dan berlakon Jadi Nabi Isa alaihi salam Saya perlu ada pattern-pattern mukjizat sama seperti Orang yang saya nak berlakon Dalam Al-Quran pattern-pattern mukjizat Nabi Isa apa? Nombor satu Boleh menghidupkan orang mati satu yang kedua menyembuhkan buta yang ketiga menyembuhkan penyakit so sopa yang keempat kalau dia ambil tanah dia uli-uli dia buat prototipe burung dia tiup pada burung burung tu hidup dan boleh terbang itu hari ni siapa pun nak mendahului dajjal nak claim dia Nabi Isa ada isu ada seorang tu ha? macam-macam dia ada Jesus Christ pun dia Nabi Isa pun dia ingat tak dulu tak ingat tak hak kedah tu hak pakai jubah hitam tu merung mahawansa pun dia raja kedah asli pun dia Jesus Christ pun dia Imam Mahdi pun dia ke sini tak sampai berita tu ha, sampai kan dia semua boleh dia nak mengaku tapi empat pattern tadi ada ni saya nak mengaku jadi Nabi Isa suruh periduk semut hak saya pijak tadi pun tak boleh Nabi Isa kalau aku tu nak suruh orang bukan kata hak buta hak mata kabur nak suruh jadi elok pun tak boleh nak mengaku ke penyakit sopak kita sendiri lepas pada spender bawah korak penuh pun tak boleh buang kita buat prototipe tak hidup-hidup pun nak mengaku Nabi Isa ke tak boleh nak mengaku kena ada pattern ini tapi Allah bagi sedikit anugerah sedikit ilmu sedikit kebijaksanaan pada dajah untuk menggunakan pattern-pattern tadi dan dajal ada semua ini walaupun tidak menyamai 100% apa yang dipunyai atas nama mukjizat Nabi Isa dan bila saya membicarakan tentang pattern ini tiun kita pada hak nombor satu boleh menghidupkan orang mati baik ingat eh boleh menghidupkan orang mati dia nak pergi dah bila sebut menghidupkan orang mati ada satu hadis Nabi jelas menyebut bahawa diceritakan dalam pemaknaan hadis tu satu masa Dajjal akan menghidupkan balik ibu dan bapa kita tok dan nenek kita 
Kalau aku boleh peridup balik mak dan bapa kamu Kalau aku boleh peridup balik Tok Wan dan Mak Wan kamu Kamu nak mengaku dah aku ni Tuhan Hadis ni jelas ha? Kamu nak mengaku dah aku Tuhan Kalau boleh peridup balik Akan ada dah yang mengaku nanti Akan ada Tapi akan ada juga yang membang Membangkang Hadis ini jelas yang tersurat itulah yang tersurat tetapi ha ni saya nak sebut ha, tu tiun dia masuk bagi pandangan sesetengah ulama kontemporari bila sebut ulama kontemporari ulama zaman dulu ke ulama sekarang ulama sekarang kontemporari ulama sekarang dia tak memaknakan hadis ini secara tersurat tapi dia takwil kepada yang tersirat sebab apa sebab contoh ha bagi kita orang yang beriman benar-benar kepada Allah dan hari kiamat hari kebangkitan tiba-tiba mari seorang nak dakwa bagi dia lah bagi pandangan dia mari seorang nak dakwa kalau aku peridot tok dengan mak hang anak mengaku dah jadi nabi ajad aku ni tuhan sedangkan kita beranggapan bahawa selepas mati kebangkitan kali kedua berlaku di dunia atau di mahsyar kita faham dengan jelas kita pegang satu kalau aku mati ke tu aku mati ke mak aku mati ke tak ada kehidupan kali kedua di dunia kecuali di mahsyar tiba-tiba mari orang nak mengaku nak peridot masa ni anda nak percaya ke tak mau percaya ha, di sinilah pandangan ulama ketemperi dia tak mau terima hak tersurat tu mungkin orang-orang tahap orang asli orang jakun boleh lah nak percaya hang Tuhan betul hang Tuhan betul tapi buat depan kami hak percaya lagu ni eh hey. Walaupun lebih pada ni hang buat aku beriman bahawa kehidupan tak ada atas dunia kecuali di mahsyar. Atas dasar pandangan ulama kontemporari ambil yang tersirat apa dia? Dia mengandaikan dajal boleh menghidupkan orang mati menjurus ni poinnya. Menjurus kepada penyakit-penyakit yang diklasifikasikan sebagai peratusan besar yang boleh membawa maut dan kematian. Jadi hidup balik tu dengan mereka menyediakan ubat-ubatan untuk mengawal dan mencegah penyakit yang boleh bawa maut itu. Itu pandangan tersirat dan takwilan ulama kontemporari dari sudut makna kata menghidupkan yang mati. Faham tak? Faham tak setakat ni? Penyakit-penyakit yang menjurus kepada peratusan yang paling besar yang boleh menjurus kepada maut dan kematian. Contoh apa? Kanser, HIV, AIDS Ambil tiga dah cukup Jadi adanya penyakit-penyakit ni Mereka menyediakan ubat-ubatan Sebab tu saya kaitkan Ubat-ubat jenis rawatan moden yang kita namakan elopati Terutama daripada keluaran WHO Saya kata ubatan-ubatan ini hanya bersifat mencegah merawat dan mengawal dia bukan ada unsur penyembuh kalau salah tolong betulkan saya ubat-ubat ni ada unsur mencegah, merawat dan mengawal tak ada unsur penyembuh kalau salah betulkan saya kalau ada doktor kat sini tolong betulkan saya salah ke betul hak saya cakap ni eh jangan main agak saya tak suka agak saya nak fact Salah ke saya cakap ni Ubat tu hanya unsur merawat Mencegah dan mengawal Bukan ada unsur penyembuh Kalau benda tiga tadi ada unsur penyembuh Datanglah ke sini di depan saya seorang doktor Dan saya akan tarik balik ucapan ni Wahai hadirin hadirat Sesiapa yang mempunyai penyakit kanser AIDS dan HIV Saya ada ubat penyembuh Sekali anda buat pengumuman macam ni Start sini sampai Menara berkembar Petronas orang beratuk nak beli ubat. Betul atau tak betul? Sebab anda kata apa? Ubat penyembuh saya ada. Nak sembuh kanser, beli dengan saya. Nak sembuh AIDS, beli dengan saya. Nak sembuh HIV, beli dengan saya. Orang beratuk sampai menara kembar Petronas. Sebab anda ada ubat penyembuh. Hakikatnya ada ke tak ada? Hakikatnya yang kita duduk makan tadi hanya bersifat mencegah, mengawal dan merawat. Salah ke saya sebut? Ni dia duk main bagi anti viral ustaz kena belajar. Saya bukan nak tiun pada tu. Ustaz kena belajar antibiotik saya juga tak tiun yang tu. Ustaz kena belajar anti emetik saya tak tiun yang tu. Dan saya lebih tekankan kepada apa? 
mengamal kehidupan cara sunnah Nabi betul? saya sebut susu, madu dan terkait dengan ganja susu, sunnah Nabi kah? madu anda biasa tak dengar kuliah saya sebelum ni? bagaimana cara saya bercakap? bagaimana saya bercakap kalau time semangat slow ke laju? time semangat slow ke laju? saya nak tanya ha, ni ada ni saya akan laju di situ ada keterkaitan dengan apa? dengan ganja tapi saya tak memaksudkan dan memasukkan unsur ganja dalam hadis Nabi saya masih punya akal yang waras akal yang boleh berfikir kalau sebelum ini hampir berbelah-belah soalan orang bertanyakan kepada saya tentang status hadis bila Allah melaknat syaitan dulu dan dia pun lari ketakutan sambil mencicit sampai terkencing-kencing lalu air kencing tu tumbuh pokok tembakau air kencing setan tu tumbuh pokok tembakau betul ke ustaz status hadis ni saya kata status hadis ni periwayatan dia pal palsu kalau pasal tembakau pun saya kata palsu daun ganja nak kata sahih ke tembakau saya kata palsu ganja saya nak kata sahih ke bang tak ada tapi sebab benda tu bersambung orang kata oi ustaz ni sebut makanan-makanan sunnah madu susu ganja sekali dak saya tak masukkan ganja ganja tu saya nak tarik dengan hubungan penyakit treatment pada penyakit-penyakit tadi kalau anda ada alat yang boleh membaca hati seseorang sila bawa saya nak beli sekarang juga daripada abjad A sampai Z saya sebut A antara B dengan Z saya nak sebut huruf apa sekarang A ok lepas A saya nak sebut sebut apa cuba teka kalau anda ah, saya tak sabar mau sebut B kalau saya ada alat tu doktor boleh jual alat tu boleh teka hati seseorang saya nak beli masalah so, masalah sekarang dia betul pada tindakan dia nak membetulkan saya akibat daripada ayat tadi betul tapi cara dia menanggapi itu salah cara dia menanggapi mengeluarkan andaian dia lebih awal tentang viral tu atau call saya tak mana betul kita nak jelaskan kebenaran ni kita mengandaikan ucapan orang kita spin ucapan orang bila saya sebut tentang ganja sebagai contoh apa pandangan anda bila kali pertama oh ganja apa dia tak ada benda lain haram lah sebab negara kita mengharamkan ganja ok saya nak tanya secara jujur peribadi atas batang tubuh ganja langsung tak ada manfaat kah Ustaz saya berani jamin 100% pada ganja semua mudarat angkat tangan Pada ganja tu 0.01 pun tak ada manfaat Ustaz 100% mudarat angkat tangan Pasal apa tak berani? Pasal apa anda tak berani? Ah, Abang ni nak kata setiap yang Allah bagi tu ada kelebihan Ada kelemahan Ada manfaat Ada mudarat kita bercakap ni di sisi mudarat atau sisi manfaat kita bercakap tentang penyalahgunaan ke kita bercakap tentang treatment untuk berubat jangan do spin kemudian datanglah dibawa fatwa-fatwa ulama terdahulu ulama mazhab tu ijma haram ulama mazhab ni ijma haram ulama mazhab tu ijma haram ulama ni ijma haram okey tak apalah Ulama saya tak mau kacau depa punya authority, depa punya integriti dari sudut mengisbatkan hukum. Sama ada dia jatuh pada mana-mana hukum lima. Dan kebanyakan ulama-ulama awal mengisbatkan ganja ini jatuh hukumnya ha haram. Okey, dengar dulu eh. Kita tak mau kacau bab usul fiqh depa, kita tak mau kacau bab qawaid fiqh depa dalam mengistimbatkan hukum. Baik. Persoalan saya bila kita melihat fatwa-fatwa tadi lihat kepada ulama-ulama mazhab mereka berada pada kurun yang keberapa Imam Hanafi 150 hijrah Imam Maliki 179 hijrah Imam Syafi'i 204 Imam Hanbali 241 maksudnya mereka berada antara ulama kurun kedua dan kurun ke kurun ketiga kurun paling awal 
Dan bila saya melihat kepada karakter Cara pengeluaran ataupun ijma' ini dikeluarkan Dalam bentuk kias Dia kias Ganja ini sebagai haram sebab ilah dia memabuk Memabukkan Ganja dia haram, ilah dia memabukkan Sebab kias perlu ada ilah Kita nak kias sesuatu benda kena ilah dia apa dia memabukkan bila mabuk jatuh ha? haram okey dan kebanyakan connection dan chemistry untuk ilah dengan kemabukkan ulama ni kata aku tengok tentera tentera tatar menggunakan ganja ni dia tengok dari sudut penyalahgunaan jadi mabuk maka istimbak dia hukum dia haram orang ni salah guna orang ni salah hisap orang ni salah proses jadi kami menetapkan hukum dia haram okey selesai jadi adakah di sini bila kita cuba nak cari manfaat dari daripada daun ganja dari sudut treatment dan perubatan dianggap cuba mengharamkan yang halal? Adakah tindakan saya ni boleh dianggap cuba menghalalkan yang haram? Nak ambil manfaat daripada daun tadi. Adakah tindakan saya ni boleh menyesatkan orang lain? Sebab keluar kata-kata ustaz ni dah sesat dan menyesatkan orang lain dan kalau boleh lepas pada kuliah saya nak list berapa orang dah sesat sebab dengar kuliah malam ni. Kalau malam ni ada 13 orang atau 10 orang yang sesat, hak lain lepas ni otomatik batal. Sebab kita tak mau, kita ni boleh jadi penyesat dan menyesatkan orang lain. Tujuan dia kata sesat sebab cuba menghalalkan yang haram. Baik, okey. Dengar betul-betul eh? Yang diharamkan confirm dalam Islam Ialah ah, Arab Baik Ganja ada ayat Quran sebut tak? Pengharaman ganja ada tak dalam bentuk firman Allah ayat Quran? Tak ada Dalam bentuk hadis? Tak ada Ayat Quran pun tak sebut Hadis pun tak sebut Maksudnya sebab itulah diguna pakai kaedah ki, kias Inilah dia memabukkan Asal arak yang memang confirm jelas dalam ayat Quran Asal untuk buat harak tu halal ke haram? Halal ke haram? Halal Dengar betul-betul lah ha? Jangan cuba spin-spin lagi Saya pun lalu depan kebun Tengok buah zabik, buah anggur yang ranum Saya pun kutip Pak. Bismillahirrahmanirrahim Makan Halal ke haram? Saya pun jalan lagi Jumpa buah kurma Pak tu makan Halal ke haram? Pi lagi jumpa buah tamar makan halal ke haram jumpa buah zabib halal ke haram halal semua kata halal tapi bila ada orang ambil unsur yang sama dari sudut kehalalan dia dia pun fermentasi dia ubah dia dia olah dia awet jadi arak lepas tu orang minum jadi mabuk halal ke haram haram ada ilah dia Tiba-tiba fair atau tak fair Saya lalu depan pucuk ganja Baru petik pucuk Tunjuk Orang lain pun Haram Tak ada apa-apa Fair ke tak fair Tak ada buat apa lagi Baru ambil pucuk dia tunjuk Ganja ustaz Haram 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 Fair ke tak fair Anda saya tanya ni Fair ke tak fair tak fair, tak ada apa lagi Baru petik tunjuk, haram dah Saya tak buat apa lagi ni Itukah minda anda sekarang Bila sebut pasal ganja Itukah minda anda sekarang Hak tadi, oh, makan apa pun halal Setelah difermentasi, diolah, diawet, diubah Baru haram Hak ni baru cabut biji dia Baru cabut pucuk dia, haram dah kalau lah saya fermentasi Saya olah Saya awet Saya ubah Jadi benda yang membukakan Halal karam Kita bincang sudut mana Treat, Treatment Perubatan Kita nak berubah Tu saya tanya tadi Tak adakah unsur manfaat Unsur treatment Unsur perubatan pada daun ni Masalah sekarang Ini jadi khilaf dan perbahasan Di kalangan doktor-doktor Bukan saja peringkat Malaysia Bahkan peringkat antarabangsa dan kita tak boleh nak menafikan kalau ada doktor-doktor di peringkat antarabangsa yang sedang mencuba meluluskan, meligalkan 
dalam bentuk minyak ke dalam bentuk pil ke dalam bentuk ubat-ubatan yang lain ke sebagai salah satu treatment terbaru dalam bentuk nak mencegah merawat dan mengawal penyakit-penyakit berbahaya kanser ke sklerosis ke glaukoma ke dan sebagainya dan kalau kita mengharamkan di negara kita dan digunakan di negara lain secara meluas seperti Amerika, Australia, Amerika Latin dan sebagainya kita nak menafikan kebaikan dia sebab kita tak ada di sini sebagai contoh Proton mengeluarkan kereta terbaru mereka Proton apa? Proton Perdana ke apa? Ah, proton R3 lah eh, R3 tak ni sangat Kita ambil proton Perdana hak baru tu Eh bukan perdana hak bawah dia tu Atas saka apa? Ah, persona terbaru Proton mengeluarkan persona terbaru Kemudian ramai orang pakat beli Kita pun dapat tengok lah atas jalan raya Okey Tiba-tiba kereta ni diekspor ke Amerika dan buat julung-julung kali pertamanya Amerika cuba dan try guna kereta ni untuk perlumbaan NASCAR di Amerika tahu tak perlumbaan NASCAR yang keliling tu yang keliling macam stadium kereta ada berebut sengit tu macam Herbie punya cerita tu tiba-tiba bila saya tahu berita ni dan dipastikan kesahihan dia saya pun buat ucapan dalam kuliah atau ceramah saya sebagai rakyat Malaysia saya rasa amat berbangga bila buat pertama kalinya kereta buatan kita dari Malaysia iaitu Proton Persona digunakan dalam perlumbaan NASCAR cerita ni di Malaysia ke di USA cerita di USA orang nak baru dengar dan tak tahu lagi Allah bangangnya ustaz Amerika mana nak guna kereta Persona tak logik langsung kereta Persona guna tapi hakikat dia dah digunakan belum dia dah digunakan orang cerita ni nas, masuk naskah dah kita hari ni tak percaya kalau kita hari ni nak haramkan orang lain dah guna lama dah nak nafi siapa hak buat cerita ni siapa hak rekomen ubat ni Pak Pandir ke siapa rekomen ubat ni Wak Dojir ke ni doktor sama macam hak khilaf tadi hak ni pun doktor kata haram hak ni pun doktor dibolehkan yang jadi masalah di sini ialah bila kita tengok fatwa ulama-ulama terkemudian seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi mengharuskan penggunaan ganja dalam perubatan. Dan satu zaman link dengan dia ialah ahli perubatan Islam yang terkena Ibnu Sina. Buka jilid 2 The Canon of Medicine. Dia menceritakan tentang kelebihan-kelebihan dan manfaat menggunakan daun ganja. Bila kita tengok ulama terkemudian ini berbeza dengan ijmak yang lebih keras di atas tadi, kita jadi terfikir. Adakah wujud connection dan chemistry antara ulama dulu dengan ahli perubatan zaman dia? Tak nampak lagi contoh. Saya baru dilantik sebagai ahli mufti yang baru. Jadi mufti ni. Tiba-tiba ustaz, apa hukum forex? Oh, saya pun tak tanya orang setakat baca majalah oh forex ni lagu ni lagu ni ambil jurnal ni oh forex ni ke arah ni ambil kitab ni forex ni lagu ni ambil ni forex lagu ni lepas tu buat andaian sendiri jadi sebagai mufti saya berkesimpulan bahawa hukum main forex sekian 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 agak-agak kena serbu tak pejabat mufti lepas pada ni kalau tak ada connection dengan pemain-pemain forex yang sebenar di luar sana Pemain forex akan sebut Ustaz apa buat hukum malam guni ni Ustaz tahu ke cara main forex Kami ni pemain forex hak sebenar Tahu perjalanan dia Ustaz ada tanya ke tak nak keluar fatwa Ustaz ambil kat mana Oh saya baca buku je Saya baca majalah je Saya baca ni je saya baca ni. Ah, Tak betul itu Hak sebenar lagu ni Kena ada connection Chemistry dengan kami Kami cerita Kemudian baru keluar hukum Kena serbu Bagaimana pula nak keluarkan fatwa tentang vaksin Ah saya mufti baru lantik baca buku vaksin, baca majalah vaksin, baca majalah vaksin, tengok YouTube vaksin, tengok Google vaksin, hukum vaksin jatuh sekian-sekian. Agak-agak kena serbu juga kada. 
Kena serebu Doktor mari Eh ustaz tak faham lagi Pasal vaksin tu Ustaz tak faham lagi Pasal ubat Ustaz tak faham Pasal alat-alat yang digunakan Dalam vaksin Kebaikan dia Mudarat dia Kena tanya kami lah Ada chemistry atau tidak Ada chemistry Tetapi Bila kita melihat kepada fatwa-fatwa dalam bentuk kias tadi pada kitab-kitab ulama dulu minta maaf saya bukan baca keseluruhan kitab kalau ada sebutkan pada saya dan ulama-ulama tadi contoh saya tak pernah jumpa ayat macam ni saya nama ulama sekian-sekian mewakili mazhab sekian-sekian saya berfatwa mengeluarkan hukum ni ganja sebagai haram setelah saya berbincang setelah saya ada connection dengan ahli perubatan yang hebat zaman saya setelah saya berbincang dengan doktor yang paling hebat zaman saya doktor Jusuh, doktor Abu, doktor Ali ni kami bersepakat ganja ni haram ada tak ayat macam ni saya nak tanya ada tak ayat macam ni saya tak pernah jumpa kalau jumpa tolong bagi tahu saya Ni maksud saya nak connection tu Adakah fatwa ini berlari sendirian Atas pemahaman tengok orang salah guna Atau connection dari sudut Treatment dan perubatan Tidak pernah kelihatan Faham tak maksud saya ni? Kan tadi ulama kata tengok tentera tata mabuk Tengok tentera tata salah guna Saya takut tengok hak tu menjurus kepada haram Tapi perbincangan chemistry dengan connection Ahli perubatan dan doktor zaman dia pasal ni Berlaku atau tidak? Macam kita sekarang Nak cerita vaksin Kena panggil Doktor tak boleh cakap sebarangan Tentang usul fit Tentang koai fit Kita tak mau kacau tu bidang dia dah Mengeluarkan hukum Connection Kalau tak ada connection Pasal apa doktor-doktor Yang hebat Yang dijadikan rujukan Seperti Ibn Sina Mengeluarkan tentang Manfaat ganja Pasal apa Imam Nawawi Mengeluarkan fatwa Keharusan berubah dengan ganja Pasal apa Al-Azhar Mengeluarkan fatwa 2003 Pengharusan perubatan menggunakan ganja Faham ke tak ni? Jelas ke tak jelas lagi ni? Ha. Lepas tu kalau saya tak bagi tahu lagu ni Duduk main lagu mana? Wira lagu tu juga kan? Sebab apa? Sebab jauh je Saya tak boleh nak sampaikan Sebab tu saya duduk diam, saya senyap, saya nak tengok Sebab ayat tu sedap Kita nak membetulkan keadaan Kita nak cari kebenaran saya duduk seorang-seorang Kebenaran apa yang nak cari Kalau kita mengandaikan ucapan orang lain Lebih pada tuan dia Tak ada apa Tapi duduk tunggu call ni Seorang tu minta Seorang tu minta Konon-kononnya Nak berdebat lah Nak berhujah lah Tapi seorang pun tak call Lepas tu saya sebut Penyembuhan sebenar ada pada mereka Penyembuhan sebenar ada pada mereka Agak-agak apa dia tu Kan saya duduk cerita, ubat WHO cuma mengawal, merawat dan mencegah bukan usaha penyembuh Tapi penyembuhan sebenar ada pada mereka Apa maksud? Dia ingatkan saya nak tiung pada ganja lagi ke tu? Tak ada ganja dah di situ, penyembuhan sebenar apa dia? Yang Islam kata Al-wiqayah khairun minal ilash Prevention is better than cure Tu Mencegah lebih baik daripada Merawat, berubat Apa maksud dia tu? Maksud dia ialah Kadang-kadang Apa yang mereka berikan itu Mereka tak guna pun Contoh Toke rokok Dia buat rokok Dia kilangkan rokok Dia gulung rokok Dia suruh orang isap rokok Tuang rokok sendiri isap ke tak? Toke sendiri kadang-kadang tak isap pun Hak isap siapa? Hak isap siapa? Baik, pakat tak mengaku lah ha, Hak isap kita dan seangkatan dengan kita di mana-mana Kadang-kadang mereka buat kilang arak Proses arak Kadang-kadang toke arak tu tak minum pun arak dia buat Hak minum arak siapa? Kadang-kadang fast food Toke-toke fast food tu dia tak makan pun Fast food-fast food dia buat Lepas tu ada makan McDonald, KFC, K apa, K2, K ni tu siapa? Faham ke tak ni? Maksudnya Kita halang diri kita makan benda-benda tu Guna benda-benda tu Itulah penyembuh yang sebenar Bukan penyembuh tu nak tiun pada ganja Ganja tu berhenti sampai situ je 
Jadi isu ni pun jadi kira hangat jugalah. Tak. Kira hangat jugalah sampai saya jadi sesat ni kira hangat dah. Patu kira selepas saya cerita macam ni sesat lagi kau saya ni. Dak saya nak tanya ni. Atas kenyataan dan pencerahan tadi sesat lagi kau saya ni. Kalau sesat saya nak bertaubat. Itu sebabnya saya cuba elak diri saya jawab jawapan ni. Yang saya nak biar tuan hak viral tu mari duduk sini baru puas hati. Biar dia mari duduk tepi saya, cerita apa hak dia faham, saya cerita apa yang saya nak. Bukan nak cabar siapa, tak. Sampai bila pun lepas pada ni, kata kalau dia dengar hak ni. Dia akan cakap lagu lain pula. Biasalah orang nak terul ni, dia tak berhenti terul. Sampai kisah atromen tu tak. Pencerahan, demi pencerahan. Tapi orang nak terul, terul lah. Dia kata apa? Hak sebelum ni tak keluar api, jadi keluar api mak. Sampai ada yang buat sekali dengan mak sabu pun ada. Nak tengok tak tu? Mak sabu telefon kan? Oh, kita ada perhimpunan raksasa. Kerahkan raksasa-raksasa kita turun. Eh, tak boleh dah. Raksasa habis dah. Ustaz tahun ni dah semua habis dah. Hei, macam-macam orang tak? Duduk jauh boleh lah Duduk jauh boleh kata macam-macam Ada yang nak jentik lah macam-macam ayat tak? Hebat Hebat nak jentik lah, nak luku lah, nak sepak lah, nak terajang lah Keyboard warrior, biasa Okey Weh Kita ni sembilan setengah hak lain punya ni 